வணக்கம் மாணவர்களே இரண்டு நாட்களாக காணொலி என்னால் போட முடியவில்லை அனைவரும் நலமாக இருக்கிறீர்களா அனைவரும் வீட்டுக்குள்ளே நன்றாக இருங்கள் அடுத்ததாக நம்ம இன்றைய காணொலியில் நான் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் விரிவானம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ் உள்ள தம்பி நெல்லையப்பருக்கு பாரதியார் எழுதிய ஒரு பகுதி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரதியார் எழுதிய ஒரு கடிதம் அதுதான் பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு வேலையை தொடங்குவதாக தொடங்குவதற்கும் ஒரு உத்வேகம் ஒரு முயற்சி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் இதெல்லாம் நமக்கு தேவை அந்த வெற்றியை நெருங்குவதற்கு ஒரு உந்துதல் தேவை அந்த உந்துதலாகத்தான் நெல்லையப்பருக்கு ஒரு கடிதம் பாரதியார் எழுதியிருக்கார் ரொம்ப அருமையான ஒரு கடிதம் அந்த கடிதத்தை நம்ம படித்தா கூட நமக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள தோன்றும் அதனால தான் நமக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இந்த ஒரு கடிதத்தை பாடமாக வச்சுருக்காங்க வாங்க நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போவோம் முதல்ல நுழையும் முன் அப்படின்ற பகுதியை பார்க்கலாம் உறவுக்கு அறிவுறுத்தலுக்கு வேண்டுதலுக்கு வணிகத்திற்கு என்று கடிதங்கள் எழுதுகையில் அவற்றின் மொழியாட்சி மாறுபடுகிறது நம்ம ஒவ்வொரு விதமாக கடிதம் கடிதங்கள் நிறைய இருக்குது உறவினருக்கு நம்ம கடிதம் எழுதும் போது அது ஒரு விதமான மொழியாட்சியாக இருக்குது மொழியை பயன்படுத்துகிறோம் மொழி நடை அறிவுறுத்தலுக்கு இப்போ ஒருத்தருக்கு இந்த வேலையை செய்யணும் நீங்கள் இந்த வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு மாதிரி கடிதம் எழுதுகிறோம் ஒரு வேண்டுதல் எங்கள் ஊரில் குடிநீர் வசதி செய்து தரக்கோரி ஒரு விண்ணப்பம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு வகையான ஒரு மொழி பயன்பாடு வணிகம் ஒரு வணிகம் மேற்கொள்வதற்கு ஒரு அலுவலகத்துக்கு கடிதம் எழுதுறோம்னா அது ஒரு வகையான மொழி பயன்பாடு இதுதான் ஒவ்வொரு கடிதத்திற்கும் மொழி பயன்பாடுங்கிறது மாறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடித வடிவில் சொல்ல வேண்டியவற்றை வெளியிடும் முறை உண்டு கடிதம் எழுதும்போது நம்ம எதை சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சரியாக சொல்லணும் இப்போ நம்ம ஆசிரியர் நம்ம வகுப்பாசிரியருக்கு நான் விடுமுறை அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு நம்ம அனுப்புனர் பெறுனர் பொருள் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் பொருளில் என்ன எழுதுகிறோம் நான் வந்து இன்று இந்த காரணத்திற்காக விடுமுறை அளிக்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அல்லது விடுப்பு அளிக்குமாறு கோருதல் தொடர்பாக இது மாதிரி நம்ம ஒரு தகவலை சொல்கிறோம் அது மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொழிக்கு அதன் வழியாக தனி அழகை உருவாக்கி தருகிறார்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிப்பட்ட எழுதும் கடிதங்களும் ஈர்க்கும் மொழியில் அழுத்தமான எண்ணங்களை தந்து அவற்றை பொது விலைக்கு உரியதாக்குபவர்களும் இருக்கிறார்கள் கடிதங்களை இலக்கியமாக்கும் எழுத்தாளர்கள் கடிதங்களை இலக்கியமாக சில எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிறாங்க அண்ணா அறிஞர் அண்ணா வந்து தம்பிக்கு அதே மாதிரி மூவா மூ வரதராசனார் வந்து அவரும் பார்த்தீங்கன்னா கடித கடிதங்களை வந்து இலக்கியமாக எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு முறையும் இருக்குது அந்த இப்போ மக்களுக்கு அப்படின்னு கடிதம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா மக்களினுடைய ஏதேனும் ஒரு குறைகளை சுட்டி காட்டி அவங்க அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடுவாங்க அது மாதிரி இலக்கியங்களாகவும் கடிதங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது அவற்றை பொது வெளிக்கு உரிய உரியதாக்குபவர்களும் இருக்கிறார்கள் பொது வெளிக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றி எழுதுபவர்களும் இருக்கிறாங்க காலத்தின் குரல்களான க அக்கடிதங்களில் மொழி வீறு பெறுகிறது மொழி வந்து அந்த கடிதங்களில் நல்ல வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கவிதை இது கடிதம் வந்து புதுச்சேரியில் பாரதியார் இருக்கின்ற போது பத்தொம்பது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் எழுதிய ஒரு கடிதம் தான் நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க அவர் 
பாடத்தினுடைய அந்த கடிதத்தை நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய தொடக்கத்திலே சொல்லியிருக்காரு பாரதியார் எனது அருமை தம்பியாகிய சிறி நெல்லையப்பரை பராசக்தி நன்கு காத்திடுக என்னுடைய அருமை தம்பி தம்பியை வந்து நெல்லையப்பரை அருமை தம்பியாகிய நெல்லையப்பரை பராசக்தி நன்கு காத்திடுவாக காத்திடுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடவுளினுடைய ஒரு வணக்கத்தோடு ஒரு கடவுளை வந்து அவரை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு தொடக்கமாக பாரதியார் எழுதியிருக்கார் இதில் நீங்கள் கடிதத்தை முழுமையாக படித்து பாருங்கள் சில மேற்கோள்களை மட்டும் மேற்கோள் காட்டிட்டு நம்ம முக்கியமான பகுதியில் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய காணொலி வந்து தேர்வு நோக்கில் இருக்கிறதுனால இந்த இதற்கு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கடினமாக அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படித்து பார்த்தாலே இதனுடைய விளக்கம் என்னங்கிறது புரியும் அதனால் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படித்து பாருங்கள் சுருக்கமாக இந்த கடிதத்தை ஒரு சுருக்கமாக மட்டும் பார்க்கலாம் மாதத்துக்கு மாதம் நாளுக்கு நாள் எனது அறிவு மலர்ச்சி பெற்று வருவதை காண்கிறேன் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறாரு நல்ல ஒரு உத்வேகம் கொடுக்குறார் உன்னுடைய அறிவு நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி பெற்று வருவதை நான் கண்கூடாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எனது உள்ள கமலத்திலே பேரறிவாகிய உள் ஞாயிற்றின் கதிர்கள் விரைவிலே தாக்கி நினை நினைக்கு நல்லின்பம் உண்டாகும் என்றே கருதுகிறேன் உன்னுடைய உள்ளத்தில் பேரறிவாகிய பெரிய அறிவாகிய உள் ஞாயிற்றின் கதிர்கள் உன்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரிய வெளிச்சமானது பிரகாசமாகி விரைவிலே உனக்கு வந்து நல்ல இன்பம் நல்ல அறிவு கிடைக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்ததாக பாருங்கள் உனக்கு வந்து ஹிந்தி மராட்டி போன்ற வடநாட்டு மொழிகள் எல்லாம் தெரியும் அந்த பாஷைகள் அந்த பாஷைனா மொழி அந்த மொழிகள் எல்லாம் பத்திரிகைகள் என்ன அற்புதமான புதுமை செய்து நேரிட தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொண்டு வைத்துக்கோ அந்த பத்திரிகை அந்த மொழியில் பத்திரிகையில் என்னென்ன புதுமை செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோ அப்படி தெரிஞ்சிக்கினா அது தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு நன்மை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தமிழ் 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 என்று எப்போதும் தமிழே வற்ப வளர்ப்பதே கடமையாக கொள் மற்ற மொழிகளையும் தெரிஞ்சுக்கோ தமிழையும் வளர்ப்பதை கடமையாக கொண்டு கொ கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்மளாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மொழியை மட் மொழியை விட்டுட்டு மற்ற மொழியெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் குறிப்பாக ஆங்கிலம் ஹிந்தி போன்ற மொழிகள வந்து படிச்சுட்ருக்கோம் நம்ம மொழியை விட்டுட்டோம் பாதி பேருக்கு வந்து தமிழ் எழுத தெரியல படிக்க தெரியல அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான செய்தியாக சொல்லிக்கிறாங்க இது தவறான ஒரு போக்கு அப்படின் தான் சொல்ல வேண்டும் நம்ம மாற்றிக்கணும் இதை மற்ற மொழிகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்காங்க அதே சமயத்தில் தமிழ் மொழியை வந்து நம்ம விட்டு விடக்கூடாது அதையும் நம்ம வளர்க்க வேண்டும் தமிழ் தான் நம்மளுடைய மொழி வந்து நம்மளுடைய அடையாளம் அந்த அடையாளத்தை இழந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாருங்கிறதே தெரியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி இதற்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சுருக்கமாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு ஊருக்கு ஒரு பேர் பேர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது அதுக்கு ஒரு அடையாளம் எதுவுமே இருக்காது அது ஒரு மரம் இருந்தும் அதில் இலைகள் இல்லைன்னா அது எப்படி மொட்டையாக இருக்குமோ அது மாதிரி தான் அது மாதிரி நம்மளுடைய மொழி வந்து ஒரு நம்மளுடைய அடையாளம் அந்த அடையாளத்தை நம்ம எப்போதும் விட்டுறக்கூடாது மாணவர்களே பார்த்துக்கங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தமிழை வளர்ப்பதே கடமையாக வச்சிரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு புதிய இது ஆனாலும் புதிய செய்தி புதிய புதிய யோசனை புதிய புதிய உண்மை புதிய புதிய இன்பம் தமிழில் ஏறிக்கொண்டே போக வேண்டும் என்ன சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய செய்தியை நீங்கள் சொல்லணும் புதிய புதிய யோசனை உங்களுடைய சிந்தனை புதுசு புதுசாக இருக்கணும் புதிய உண்மைகளை நீங்கள் வெளியிடணும் அதனால் மக்கள் வந்து புதிய புதிய இன்பங்களை அடைவார்கள் 
அப்படின்னு அது வந்து தமிழ் மொழியில் ஏறிக்கொண்டே போக வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படி தான் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் இப்போது இன்றைக்கி வந்து என்ன இன்றைக்கி நம்ம பள்ளிக்கு போயிருக்கோம் இல்லை இன்றைக்கி இன்றைய தினம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எத்தனை மணி நேரம் நம்ம ஒரு விஷயத்த படித்தோம் அதில் புதுமையாக எத்தனை விஷயங்களை இன்றைக்கி கற்றுருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வயசு ஆகிட்டே இருக்குது அதற்கு தகுந்தார் போல் புதிய புதிய செய்திகளை நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு ஒரு புதிய செய்தி தெரிந்து கொண்டாவே நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளியாக ஆகிடலாம் அதனால் புதிய புதிய செய்திகளை நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ் ஒரு இந்த காணொலியை பார்க்கும்போது கூட ஒரு ஐந்து நிமிடம் நிறுத்திட்டு நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு எந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் காணொலியை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் அடுத்ததாக பாருங்கள் தம்பி நான் ஏதும் ஏது செய்வேன் அடா தம்பி உள்ளமே உலகம் நான் என்ன செய்வேன் தம்பி உள்ளம்தான் உலகம் உன்னுடைய உள்ளம்தான் என்னது உலகம் உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளத்தின் உள்ளம் நல்லா இருந்தால் நம்ம எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் நன்றாக இருக்கும் அப்போ சிந்தனை நல்லா இருந்தால் செய்யக்கூடிய செயல்களும் நல்லா இருக்கும் சிந்தனை தான் செயலை உருவாக்குது அப்போது செயலும் நன்றாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஒரு முன்னேற்றமும் நல்லதாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த வரி தாங்க முக்கியமானது ஏறு 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 மேலே 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 ஒவ்வொரு நாளும் நீ என்ன பண்ணும் முன்னேறி கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் நீ ஒரு நாளும் என்ன பண்ணக்கூடாது உன்னுடைய நிலையில் இருந்து தாழ்ந்து போகக்கூடாது அதாவது வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது முன்னேற்றம் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை நிற்கும் நிலையில் நிற்கும் நிலையில் இருந்து கீழே விழாதபடி கயிறுகள் கட்டி வைத்து கொண்டு பிழைக்க முயற்சி பண்ணும் பழங்காலத்து மூடர்களை கண்டு குடல் குழுங்க சிறி நிற்கும் நிலையில் இருந்து கீழே விழாதபடி ஒரு கயிறு கட்டி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிழைத்து கொள்வதற்காக அந்த கயிறு பிடிச்சிக்கின்னு தொங்கிட்டு இருக்காங்க அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு சிரிப்பை உண்ட நகையை தோண்டக்கூடிய வகையில் இருந்தாலும் ஆனால் அது மாதிரி முயற்சி செய் அந்த அவங்க பிழைக்க முயற்சி செய்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி நீயும் உன்னுடைய எண்ணங்களை கொண்டு முயற்சி செய் உனக்கு சிறகுகள் தோன்றுக பறந்து போ பர பர மேலே 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 உனக்கு சிறகுகள் தோன்றி சிறகுகள்லாம் என்ன அது புதிய சிந்தனைகள் தோன்றி பறந்து போ இந்த உலகமே உன்னுடையது தான் தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டே இரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து பாருங்கள் தம்பி தமிழ்நாடு வாழ்க என்று எழுது நீ எப்படியெல்லாம் பத்திரிகையில் எழுதணும் அப்படிங்கிறத தம்பி நெல்லையப்பருக்கு பாரதியார் சொல்கிறாரு தமிழ்நாடு வாழ்க என்று எழுது தமிழ்நாட்டில் நோய்கள் தீர்க என்று எழுது தமிழ்நாட்டில் வீதி தோறும் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக என்று எழுது மலிகனா என்னது வளர்க தெருவெங்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுவும் பாருங்கள் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மலிக அப்போயே மொழி போர்கள்லாம் இருந்திருக்கு ஒரு மொழிக்கு இன்னொரு மொழி போட்டியாக இருந்திருக்கு அதனால் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு சிந்தனைகள் தமிழில் இருக்கணும் நல்ல நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஆங்கிலம் படித்தாலும் எவ்வளோ நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு விஷயத்த ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் நம்மளுக்கு உடனே மனதுக்குள்ளே என்ன சிந்தனை எதில் சிந்திக்கிறோம் தமிழில் தான் சிந்திக்கிறோம் நீங்கள் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு விஷயத்த ஆங்கிலத்தில் உள்வாங்குகிறோம் ஆனால் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய திறன் எது தமிழ் தான் அப்போ நீங்கள் தமிழே உள்வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக நம்ம முன்னேறுவதற்கு ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் அதுக்குன்னு ஆங்கிலம் தேவையில்லைன்னு சொல்லலை ஆங்கிலம் பார்ட் ஆஃப் ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு மொழி அவ்வளோதான ஒழியே அதுதான் அறிவு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் அந்த தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களிலே நவீன கலைகளெல்லாம் பயிற்சி பெற்று வளர்க என்று எழுது அந்த தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களில் நவீன கலைகள் நல்ல கலைகளை வந்து புதிய புதிய கலைகளை வந்து பயிற்சி பெற்று வளரணும் அப்படின்னு எழு எழுது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆணும் பெண்ணும் ஓர் உயிரின் இரண்டு தலைகள் என்று எழுது ஆணும் பெண்ணும் ஒரு உயிரினுடைய 
இரண்டு தலைகள் அவை ஒன்றின் உள் அவை ஒன்றில் ஒன்று தாழ்வில்லை என்று எழுது ஒன்றில் ஒன்று தாழ்வு குறைந்தது இல்லை ஆணும் பெண்ணும் சமம் அவங்க ஒன்றில் ஒன் ஆணுக்கு பெண் நிகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தரும் குறைந்தவர் இல்லை பெண்ணை தாழ்மை செய்தோன் கண்ணை குத்தி கொன்றான் எல் என்றெழுது பெண்ணை யார் குறைச்சி எடை போடுறாங்களோ அப்போது அவங்க இரு கண்ணில் ஒன்றை குத்தி கொண்டான் அத் தனக்குத்தானே ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கிக்கணும் அப்படின்னு எழுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பெண்ணை அடை அடைத்தவன் கண்ணை அடைத்தான் என்று எழுது பெண்ணை வீட்டுக்குள்ளே அடைத்து வைத்தால் அவனுடைய கண்ணையே அடைத்து வைத்து அடைத்து வைத்தான் என்று எழுது தொழில்கள் தொழில்கள் என்று கூ வேபாரம் வளர்க எந்திரங்கள் பெருக எப்போதும் தொழிலை பற்றியும் எழுது அப்போ தான் வேபாரம் வளரும் அதனால் எந்திரங்கள் பெருகும் முயற்சிகள் ஓங்குகும் ஓங்குக உன்னுடைய முயற்சி வந்து வளர்க சங்கீதம் சிற்பம் எந்திர நூல் பூமி நூல் வான நூல் இயற்கை நூலின் ஆயிரம் கிளைகள் இவை தமிழ்நாட்டிலே மலிந்திடுது என்று முழங்கு பாருங்கள் ஒரே வரில் முடிச்சிட்டாரு முயற்சி ஓங்குக முயற்சி வளரணும் சங்கீதம் இசை சார்ந்த நூல்களும் சிற்பம் சார்ந்த நூல்களும் இயந்திரம் நூல்களும் பூமி நூல்களும் வானத்தை பற்றிய நூல்களும் இயற்கை நூல்களும் ஆயிரம் கிளைகள் ஆயிரம் மடங்கு இருக்கணும் இவை தமிழ்நாட்டிலே மலிந்திடுக தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு முழங்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் சக்தி சக்தி என்று பாடு தம்பி நீ வாழ்க இறைவனையே வணங்கு இறைவனையும் பாடு நீ வளர்க அப்படின்னு உணவு முடிக்கிறார் உனது அன்புள்ள பாரதி அப்படின்னு கட்டுரை முடிச்சிருக்காரு அவருடைய வளர்ச்சி கொண்டு இவர் இந்த கட்டுரை எழுதியிருக்காரு இந்த கட்டுரையினுடைய விளக்கம் நமக்கு நான்கு மதிப்பெண்ணாலோ இல்லை ஐந்து மதிப்பெண்ணாலோ கேட்கலாம் அதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது நூல்வெளி இந்த ப இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவருடைய காலகட்டத்தில் அவர் எழுதின அவர் கைப்பட எழுதின கட்டுரையினுடைய நகல் தான் நமக்கு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரை பற்றிய சில தகவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பகுதி நம்மளுக்கு முக்கியமானது ஒரு மதிப்பெண் வினாவில் கேட்கலாம் தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்றது எட்டயபுரம் மன்னர்களின் பரம்பரை வரலாறு பற்றி கவிகேசரி சாமி தீட்சிதர் என்பவர் வம்சமணி தீபிகை என்னும் நூலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒன்பதில் வெளியிட்டார் அதாவது எட்டயபுரம் மன்னரினுடைய மன்னர்களின் பரம்பரை வரலாறு பரம்பரை வரலாறு பற்றி கவிகேசரி சாமி தீட்சிதர் வந்து வம்சமணி தீபிகை அப்படிங்கிற என்னும் நூலை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தொம்பதில் வெளியிடுறாரு வம்சமணி தீபிகை என்னும் நூலை வந்து கவிகேசரி சாமி தீட்சிதர் வந்து எழுதி வெளியிடுறார் யாரை பற்றி எட்டயபுரம் மன்னர்களின் பரம்பரையை பற்றி அப்போது வந்து அந்த பதிப்பை திருத்தி வெளியிட ஆசை கொள்கிறார் யார் அப்படின்னா பாரதியார் அந்த பதிப்பில் வந்து சில குறைபாடுகள் இருக்குது அதை மறுபடியும் சரிப்படுத்தி அதை திரு திருந்திய பதிப்பாக வெளியிட ஆசைப்படுறார் பாரதியார் அதை அதை வைத்து ஆட்சி செய்த வெங்கடேஸ்வர சுப்பர் எட்டப்பருக்கு ஆ ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கடிதம் எழுதினார் இந்த மாதிரி நான் அந்த ப பதிப்பை வந்து திருத்தி வெளியிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கடிதம் எழுதுறார் யாருக்கு அப்படின்னா வெங்கடேச சு வெங்கடேஸ் வெங்கடேஸ்வர வெங்கடேஸ்வர எட்டப்பருக்கு ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கடிதம் எழுதினார் அது முக்கியமானது யாருக்கு கடிதம் எழுதுறாரு அப்படின்றது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பலவிதமான குற்றங்களை உடைய அந்நூலை நல்ல இனிய தமிழ்நடையில் அமைத்து தருவேன் என்று குறிப்பிட்டார் குற்றங்களுடைய நூலை வந்து நல்ல இனிமையான தமிழில் அமைத்து தருவேன் அப்படின் சொன்னார் ஆனால் அது அவருடைய ஆசை வந்து நிறைவேறல அதனால் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு வம்சமணி தீபிகை நூலின் மூல வடிவம் மறுபதிப்பாக இலசைமணி என்பவரால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அப்படியே வெளியிடுறாங்க இதுவும் முக்கியமானது 
வம்சமணி தீபிக என்னும் நூலை மூல வடிவத்தோடு மறுபதிப்பாக வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா இலசை மணி என்பவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மறுபடியும் அதேவே எழுத எழுதி வெளியிடுறார் அவர் அந்த எட்டப்புற எட்டயபுற ஜமீனுக்கு பாரதியார் எழுதிய கவிதை கடிதம் ஒன்று நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஐயனின் அருளை அருங்கதி என்ன உய்ய இவன் வந்துற்று என் தந்தையார் என்னையும் புறமொழி கற்க வென்றி இயம்புவர் என்னை யான் செய்கிறதென்று தமிழ் கற்பினோ பெண்ணை ஒருவரும் பேனார் ஆதலின் கண்ணை யான் அம்மொழி கற்க துணிந்தனன் எனினும் கைப்பொருள் அற்றான் கற்பது எவ்வகை அதாவது இவர் வந்து தமிழ் மொழியை போற்றும் போற்றும்போது சமஸ்கிருத மொழியை விட்டுட்டார் இல்லைங்களா அதனால் நீ தமிழ் தானே சொல்கிற உன்ன நாங்கள் படிக்க வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெற்றோர்களும் உடன் பிறந்தோரும் சொல்கிறாங்க அப்போது எட்டயபுர ஜமீனுக்கு இவர் கடிதம் எழுதுகிறார் இந்த மாதிரி என்னால் இந்த மொழியை வந்து படிக்கிறதுக்கு தமிழ் மொழியை போற்றுவதற்கு எனக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த க கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதம் தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது தெரியுமா அப்படிங்கிற பகுதியும் முக்கியமானது இது ஒரு மதிப்பு என்னால் கேட்பாங்க பரளி சூ நெல்லையப்பர் விடுதலை போராட்ட வீரர் பரளி சு நிலையப்பர் வந்து விடுதலை போராட்ட வீரர் கவிஞர் எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் இதழாளர் பதிப்பாளர் என பன்முகம் கொண்டவர் பாரதியினுடைய கண்ணன் பாட்டு நாட்டு பாட்டு பாப்பா பாட்டு முரசு பாட்டு ஆகியவற்றை பதிப்பித்தவர் பாரதி நடத்திய சூரிய உதயம் கர்மயோகி ஆகிய இதழ்களில் துணை ஆசிரியராகவும் லோகபகாரி தேசபக்தன் ஆகிய இதழ்களில் துணை ஆசிரியராகவும் பிறகு ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியிருக்கார் சு இது பாரதி நடத்திய பாரதியார் நடத்திய இதழ்கள் யாவை அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் சூரியோதயம் கர்மயோகி லோகபகாரி தேசபக்தன் ஆகிய நான்கு இதழ்களை வந்து பாரதியார் நடத்தியிருக்காரு அந்த இதழில் ஆசிரியராகவும் துணை ஆசிரியராகவும் நிலையப்பர் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கண்ணன் பாட்டு நாட்டு பாட்டு பாப்பா பாட்டு முரசு பாட்டு ஆகியவற்றை வந்து பதிப்பித்தவர் ஒரு மதிப்பு என்னால் கேட்கலாம் கண்ணன் பாட்டை பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா சூழ்நிலையப்பர் பாப்பா பாட்டு நாட்டு பாட்டு முரசு பாட்டை பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா சூழ்நிலையப்பர் அது முக்கியமானதுங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் நெல்லை தென்றல் இவர் எழுதிய நெல்லையப்பர் எழுதிய நூல்கள் இது முக்கியமானது ஒரு மதிப்பு என்னால் கேட்பாங்க நெல்லை தென்றல் பாரதி வாழ்த்து உய்யும் வழி ஆகிய மூன்று கவிதை நூல்களை எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி வாவு சிதம்பரனாரியனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றையும் நெல்லையப்பர் எழுதியிருக்கார் பரளி சூ நெல்லையப்பர் வாவு சிதம்பரனாரியனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதே மாதிரி நெல்லை தென்றல் பாரதி வாழ்த்து உய்யும் வழி ஆகிய கவிதை நூலை எழுதியிருக்கார் இந்த பகுதியில் ஒரு மதிப்பெண் வினாவில் கேட்கக்கூடிய வினாக்கள் அப்படின்னா இதாங்க நெல்லை தென்றல் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அல்லது பாரதி வாழ்த்து என்ற நூல் உய்யும் மொழி வாவு சிதம்பரனாரின் வாழ்க்கை வரலாற்று எழுதியவர் யார் அப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பாரதியார் நடத்திய இதழில் நடத்திய இதழ்கள் யாவை சூரிய உதயம் கர்மயோகி லோகபகாரி தேசபக்தன் அதில் துணை ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர் அப்படின்னா பரளிசு நெல்லையப்பர் அதே மாதிரி கண்ணன் பாட்டு நாட்டு பாட்டு பாப்பா பாட்டு ஆகியவற்று பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா பரளிசு நெல்லையப்பர் இந்த பகுதியெல்லாம் முக்கியமானது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நூல்வெளி பார்க்கலாம் நூல்வெளி முக்கியமானதுங்க இதில் இருந்தும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் கேட்பாங்க நீங்கள் அரசு தேர்வுக்கு டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் இந்த பகுதியெல்லாம் முக்கியமானது இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாவில் கேட்பாங்க அப்படின்ற பகுதிகள் எல்லாமே டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல பலன் தரக்கூடிய ஒரு பகுதிகள் நீங்கள் அதை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை வாசிச்சுக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நூல்வெளி அப்படின்ற பகுதியில் வந்து மகாகவி பாரதி நெல்லையப்பருக்கு எழுதிய இக்கடிதம் ரா ஆ பத்மநாபன் பதிப்பித்த பாரதி கடிதங்கள் என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடிதம் வந்து எந்த நூலில் இருக்குது அப்படின்னா பாரதி கடிதங்கள் அந்த நூலை பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா ரா பத்மநாபன் பத்மநாபன் தான் 
அந்த நூலை பதிப்பிச்சிருக்காரு அந்த நூலின் பேர் என்னது பாரதி கடிதங்கள் அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடிதம் தான் நமக்கு பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதி பதினைந்து வயதில் கல்வி கற்க உதவி வேண்டி எட்டயபுரம் அரசருக்கு எழுதிய கவிதை கடிதம் முதல் அவர் தம் மறைவிற்கு முன்னர் குத்தி கேசவருக்கு எழுதிய கடிதம் வரை அனைத்தும் நம்மிடம் பேசுவது போல இருப்பதே அவருடைய நடையலகின் சிறப்பு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி கூட ஒரு கடிதம் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா எட்டப்பருக்கு அதாவது எட்டயபுர அரசருக்கு இந்த கடிதங்கள் எட்டயபுர ஜமீனுக்கு பாரதி எழுதிய கவிதை கடிதம் இதுதான் முதல் கடிதம் தமிழ் படிக்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட உதவி கேட்க உதவி கேட்டு பதினைந்து வயதில் அவர் அவருக்கு கடிதம் எழுதுறார் அதுதான் முதல் கடிதம் அந்த நூலினுடைய தொடக்கம் அதுதான் கடைசி எது அப்படின்னா குத்தி கேசவருக்கு எழுதிய கடிதம் அவருடைய மற மறைவிற்கு முன்னர் வந்து குத்தி கேசவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறார் அந்த கடிதம் வரைக்கும் அந்த நூலில் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பாரதியாரை விட ஏழாண்டுகள் இளையவரான பரலிசு நெல்லையப்பரை பாரதி தன்னுடைய அருமை தம்பியாகவே கருதி அன்பு காட்டி வந்தார் பாரதியாரோட பரலிசு நிலையப்பர் எத்தனை ஆண்டுகள் சிறியவர் அப்படின்னா ஏழு ஆண்டுகள் அப்படி ஏழு ஆண்டு சின்னவராக இருந்தாலும் ஒரு தம்பியாகவே கருதி அவர் அன்பு பாராட்டி வரார் பாரதியின் கடிதங்கள் மேலும் அவரை நன்றாக புரிந்து கொள்ள துணை புரிகின்றன பாரதியினுடைய கடிதங்களை படித்து பார்க்கும்போது பாரதியரை பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உதவி புரியுது இதான் நண்பர்களே இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த முக்கியமான பகுதியில் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை படித்து கொள்ளுங்க முக்கியமான பகுதியில் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை எழுதி பாருங்கள் எழுதி பாருங்கள் நீங்களே எழுதி பார்த்து திருத்தி கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம மூன்று காணொலி இதுக்கு முன்னாடி இயல் ஒன்றில் அதாவது சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் எழுதிய ஒரு பாடல் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தண்ணீர் இல்லாத தமிழில் பார்த்திங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய பாடல் வந்து மனப்பாட பாடல் அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை எழுதி பார்க்கணும் எழுத எழுத தான் உங்களுக்கு தவறுகள் குறைந்து நல்ல மதிப்பெண் வாங்குவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் அதனால் எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்ததை நீங்களே புத்தகத்தை பார்த்து திருத்துங்க அது உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் நீங்கள் டிஎன்பிசி படிக்கிற நண்பர்களாக இருந்தால் இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படிச்சுக்கோங்க அந்த பகுதிகள் உங்களுக்கு தேர்வுக்கு கட்டாயம் வரும் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களையும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த காணொலி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஏதாவது கருத்து இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நம்மளுடைய வீடியோவை காணொலியை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் நான் போடுற காணொலி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இது பற்றிய ஒரு தகவல் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த காணொலியை சந்திக்கலாம்